హే ఎవ్రీ వన్ ఈరోజు మనం గూగుల్ మ్యాప్స్ ని రియాక్ట్ చేసేలో ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలో చూడబోతున్నాం గాయస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ వీడియో చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చి దీనికి సంబంధించి వీడియో చేయమని కమెంట్ సెషన్ లో కమెంట్ అయితే చేశారు గాయస్ అందుకోసమే నేను ఈరోజు ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను విల్ గెట్ స్టార్ట్ నా రియాక్ట్ చేయస్ లో మన యొక్క గూగుల్ మ్యాప్స్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ అన్న ప్యాకేజ్ కాల్డ్ గూగుల్ మ్యాప్స్ రియాక్ట్ ఓకేనా గాయస్ సో ఈ ప్యాకేజ్ ద్వారా కూడా మనం వచ్చి గూగుల్ మ్యాప్స్ ని మన రియాక్ట్ చేసేలో ఇంటిగ్రేట్ చేయగలుగుతాం దానికోసం ఫస్ట్ మనం ఈ మోడల్ ని అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి సో ఈ మోడల్ ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఎలా యూజ్ చేయాలి దానికి సంబంధించి ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్ అయితే ఎన్పిఎం జేఎస్ డాట్ కామ్ లో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు గాయస్ మీరు కూడా ఒకసారి చూడండి దీనికి సంబంధించిన లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో అయితే ఇస్తాను ఓకే సో ఫస్ట్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎ కమెంట్ కాడ్ ఎన్పిఎం ఐ ఐ మీన్ ఐ ఐ ఆర్ ఇన్స్టాల్ రెండు ఒకటే అండ్ దెన్ గూగుల్ మ్యాప్స్ రియాక్ట్ ఓకే గాయస్ సో దీన్ని కాపీ చేసుకోండి జస్ట్ ట్యాప్ చేసిన వెంటనే కాపీ అయిపోతుంది కాపీ చేసుకున్న తర్వాత మీరు రియాక్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి నేనైతే ఆల్రెడీ ఒక రియాక్ట్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను గాయస్ అది ఆల్రెడీ సర్వర్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ లో ఉంది చూడండి రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ మీకోసం ఆల్రెడీ సో ఇందులో మనం ఇన్స్టాల్ అయితే చేసుకోవాలి సో నేనైతే ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను గాయస్ సో మీకు ప్యాకేజ్ డాట్ చేసాను చూపిస్తాను చూడండి గూగుల్ మ్యాప్స్ రియాక్ట్ విత్ పర్టికులర్ వర్షన్ మీకు క్లీన్ గా కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను గాయస్ ఓకే మీరు ఇన్స్టాల్ మీరు ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి గాయస్ ఓకే నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటేనే మన యొక్క రియాక్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో గూగుల్ మ్యాప్స్ ని అయితే ఇంటిగ్రేట్ చేయగలుగుతాం ఓకే ఆల్రెడీ సో నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఫర్దర్ గా నేను ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను సో ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు అదొక చిన్న రిక్వెస్ట్ గాయస్ మీరు కనుక మన ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్లీజ్ టు లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గాయస్ ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ మోటివేట్ మీ టు నో వర్క్ లాట్ మోర్ పార్ట్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ రియాక్ట్ చేయస్ ఓకే గాయస్ విల్ గెట్ స్టార్ట్ నౌ సో ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి యూనో ఈ పర్టికులర్ ఎన్పిఎం జేఎస్ వాళ్ళే ప్రాపర్ గా డాక్యుమెంటేషన్ అయితే ఇచ్చారు ఎలా యూజ్ చేయాలని చూడండి శాంపుల్ యూసేజ్ లో ఇచ్చి ఉన్నారు లైక్ ఎలా సింటాక్టికల్ గా దీన్ని యూజ్ చేయాలని సో సేమ్ థింగ్ నేను ఇప్పుడు నేను కాపీ చేసుకొని యూజ్ చేయబోతున్నాను ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ లిటరలీ సో దీన్ని కాపీ చేసుకొని యూజ్ చేయడానికి అంటే ముందు మీకు ఒకసారి కోడ్ బాక్ తో అయితే చేస్తాను ఓకే సో గూగుల్ మ్యాప్స్ రియాక్ట్ నుంచి మనకి కావాల్సిన మోడల్స్ అన్నిటిని కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి గాయస్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఒక్కొక్క మోడల్ గురించి మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి మ్యాప్ అనేది దానికోసం అంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఇంక్లూడింగ్ అండ్ గూగుల్ మ్యాప్ ఇన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ ఓకేనా మన గూగుల్ మ్యాప్ ని మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ లో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవడం కోసం యూజ్ చేసే కాంపోనెంట్ ద మ్యాప్ ఓకే అండ్ దెన్ ద మార్కర్ కాంపోనెంట్ ఈ మార్కర్ కాంపోనెంట్ ఏం చేస్తుందంటే మీరు మన యొక్క లొకేషన్ ఏనో చూపించడానికి ఒక సింబుల్ ఉంటుంది గాయస్ లైక్ డ్రాప్ డ్రాప్ సింబుల్ ఉంటుంది రెడ్ కలర్ లో మీరు ఒకసారి రికగ్నైజ్ చేస్తుండండి మనం ఏ ఏ లొకేషన్ లో ఉన్నామని తెలియాలంటే రెడ్ కలర్ డ్రాప్ సింబుల్ ఒకటి చూపిస్తుంది దట్ ఈస్ కాల్ ద మార్కర్ ఓకే సో అదే మార్కర్ కాంపోనెంట్ అనేది ఆ మార్కర్ కాంపోనెంట్ అనేది కరెంట్ లొకేషన్ అయితే తీసుకుంటుంది గాయస్ ఓకే అండ్ దెన్ వీ గుడ్ హ్యావ్ లైక్ అన్ ఇన్ఫో విండో ఈ ఇన్ఫో విండో దానికోసం అంటే మనం అట్ ప్రెసెంట్ అట్ ప్రెసెంట్ ఉండే సెలెక్టెడ్ లొకేషన్ సెలెక్టెడ్ ప్లేస్ ని చూపించడం కోసం యూజ్ చేసేదా ఈ ఇన్ఫో విండో అనేది ఓకే గాయస్ సో ఈ మార్కర్ అండ్ ద ఇన్ఫో విండో రెండు కూడా ఇట్ హ్యాస్ టు బి ర్యాప్ అండర్ మ్యాపింగ్ కాంపోనెంట్ మ్యాపింగ్ కాంపోనెంట్ కిందనే రెండింటిని ర్యాప్ చేసి ఉన్నారు ఓకే సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని కాపీ చేసుకుని అలానే యూజ్ చేస్తాను అండ్ దానికంటే ముందు దీన్ని చెప్పడం మర్చిపోయాను గాయస్ మీ కోసం అంటే మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్పోర్ట్ విత్ అన్ గూగుల్ ఏపీఐ కీ సో ఈ ఏపీఐ కీ అనేది ఒక్కొక్క యూజర్ కి యూనిక్ గా ఉంటుంది గాయస్ ఈ ఏపీఐ కీ లేకుండా మన వల్ల గూగుల్ మ్యాప్స్ ని ఇంటిగ్రేట్ అయితే చేయాలి డెఫినెట్లీ ఓకే సో ఏపీఐ కీ అనేది ఇట్ ఇస్ లైక్ అన్న పాస్వర్డ్ లాగా ఓకే మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే పాస్వర్డ్ లాగా సో ఇది లేకుండా మనం దీన్ని యూటిలైజ్ అయితే చేసుకోలేం సో ఈ ఏపీఐ కీ కోసం మనం ఒక టూ మినిట్స్ ప్రాసెస్ చాలా చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ గాయస్ ఓకేనా ఇట్ ఇస్ అ త్రీ స్టెప్ ప్రాసెస్ త్రీ స్టెప్ ప్రాసెస్ ని కంప్లీట్ చేసుకుంటే మనకు కావాల్సిన ఏపీఐ కీ అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది అండ్ దెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూటిలైజ్ ఇన్ అవర్ కోడ్ ఓకే సో ఫస్ట్ నేను దీన్ని కాపీ చేసుకొని మన యొక్
దెన్ మనం ఇక్కడ ప్రాప్స్ కానీ వీటన్నిటిని మనం యూజ్ చేసుకోవట్లేదు గాయస్ ఓకేనా అండ్ దెన్ యూనో ఇక్కడ చూసారంటే దిస్ డాట్ స్టేట్ డాట్ సెలెక్టెడ్ ప్లేస్ నేమ్ ఉంది కదా సో వీటన్నిటిని కూడా మనం ప్రాప్స్లో సెండ్ చేయాలా సో అట్ ప్రజెంట్ నేను అయితే యూజ్ చేయట్లేదు మీకు సింపుల్గా చాలా క్లీన్ అండ్ నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ తర్వాత మీరు ఆ డాక్యుమెంటేషన్ చూసి ఈజీగా అయితే నేర్చుకోగలుగుతారు గాయస్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అది సో అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఏపీఏ కీ ఉంది కదా ఈ ఏపీఏ కీని అలానే అలానే వదిలేసి నేను సేవ్ చేశాను అనుకోండి ఇట్ విల్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇట్స్ ఇట్ విల్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ వేరియబుల్ వేరియబుల్ కన్సిడర్డ్ అవుతుంది అట్ ప్రజెంట్ దీన్ని స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్లో మార్చుకుంటాను ఓకే అండ్ దెన్ ఐ విల్ రీప్లేస్ దిస్ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ బై అవర్ ఓన్ ఏపీఏ కీ ఓకే సో అట్ ప్రజెంట్ ఎంటీగా ఇస్తున్నాను ఒక నార్మల్ స్ట్రింగ్ లాగా ఒక రాంగ్ ఏపీఏ కీ అన్నట్టు ఓకే ఇట్ సీన్స్ టు బి లైక్ దాట్ సో ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద బ్రౌజర్ నేను బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళిన వెంటనే నేను రీఫ్రెష్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి కాయ సింపుల్గా వెర్ ఇస్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ హియర్ ఇస్ దట్ ఓకే ఐమ్ రీఫ్రెషింగ్ నా హియర్ సో మన గూగుల్ మ్యాప్స్ అయితే లోడ్ అవుతుంది చూసారుగా రెడ్ కలర్ డ్రాప్ తో మన ప్రజెంట్ ఉన్న లొకేషన్ చూపిస్తుంది కానీ ఇట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ లోడెడ్ దాని ప్రేజన్ ఏంటంటే బికాస్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో మీకు తెలుస్తుందా జావా స్క్రిప్ట్ ఏపీఐ ఈస్ నాట్ రిగర్డ్ ఓకే సో మన యొక్క ఏపీఐ అనేది ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ యొక్క గూగుల్ మ్యాప్ ఏపీఐ అనేది యూజ్ చేయట్లేదు అనేసి ప్రాపర్ గా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎర్రర్ అయితే చూపిస్తుంది మీరు చూడొచ్చు ఒకసారి ఓకే సో మనం ఫస్ట్ ఏపీఐ ని మనం క్రియేట్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అన్నట్టు వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు యూటిలైజ్ అవర్ హోల్ మ్యాపింగ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ సో ఫస్ట్ మనం దాన్ని యూజ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఫాలో అప్ త్రీ డిఫరెంట్ స్టెప్స్ ఓకే సో డెవలపర్స్ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్లో మన యొక్క యూనో ఏపీఐకి జనరేట్ చేయడం కోసం త్రీ స్టెప్స్ గురించి చాలా క్లియరింగ్ ఎక్స్ చాలా క్లీన్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు గాయస్ ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ద ఫంబ్లింగ్ ఫస్ట్ స్టెప్ ప్రాజెక్ట్ సెటప్ చేసుకోవాలి అండ్ ద సెకండ్ స్టెప్ వీ హ్యావ్ టు ఎనేబుల్ అవర్ ఏపీఐ కీస్ అండ్ థర్డ్ స్టెప్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ద ఏపీఐ కీ దట్ సెట్ ఇట్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ ప్రాసెస్ ఓకే సో దీనికి సంబంధించిన లింక్ కూడా నీకు డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను గాయస్ మీరు దీన్ని వాక్ త్రూ చేయాలంటే చూడండి ఓకే అరల్స్ డజన్ ఇయర్ ఓకే సో మనం ప్రాజెక్ట్ సెటప్ ఎందులో ప్రాజెక్ట్ సెటప్ చేయాలి ఓకే దట్ ఈస్ ద మెయిన్ క్వశ్చన్ సో మనం ప్రాజెక్ట్ సెటప్ అనేది గూగుల్ ఐ మీన్ గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్లో అయితే మనం ప్రాజెక్ట్ అయితే సెటప్ చేసుకోవాలి ఈ క్లౌడ్ ఈ పర్టికులర్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్లోనే మనకు కావాల్సిన ఏపీఐ అన్నిటిని కూడా వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు ఇంటిగ్రేట్ సో ఫస్ట్ మన ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే ఐ మీన్ వీ హ్యావ్ టు సెటప్ ద ప్రాజెక్ట్ సో ఇక్కడ క్రియేట్ ఆప్షన్ చూసారా దాన్ని క్లిక్ చేశాను అనుకోండి ఇక్కడ అట్ ప్రజెంట్ మనకి ఎటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ అయితే లేవు అండ్ దిస్ ఇస్ క్వైట్ డిఫరెంట్ సో ఇక్కడ పైన ఆప్షన్ చూసారు కదా న్యూ ప్రాజెక్ట్ అని దాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇట్ విల్ రిడైక్ట్ అస్ టు క్రియేట్ అన్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఓకే సో ఇందులో నేను ఐమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అన్ నేమ్ కాల్డ్ ఏపీఐ కీ ఓకే ఏపీఏ కీ అనే ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఐమ్ క్రియేటింగ్ నా ఓకే సో దట్ సెట్ ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ స్టెప్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఆల్మోస్ట్ లోడ్ అవుతుంది లోడ్ అయిన వెంటనే ఇట్ విల్ బీ గెట్ కంప్లీటెడ్ అండ్ మీన్ బై విల్ చెక్ విత్ సెకండ్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఎనేబులింగ్ ఏపీఏ మన యొక్క ఏపీఐని ఎనేబుల్ చేయాలి ఓకే సో యా ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ మన యొక్క ఏపీఐ కీ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది సో ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ప్రాజెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేసి మనం క్రియేట్ చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళాలండి సో డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళిన వెంటనే ఇక్కడ సబ్ ఆప్షన్స్ ఉంది కదా ఇందులో ఏపీఐస్ అండ్ సర్వీసెస్ అని ఒక ఆప్షన్ చూడండి గాయస్ మేము అందులో క్రెడెన్షియల్స్ చూస్ చేసుకోండి సో క్రెడెన్షియల్స్లోనే మనం ఏపీఐ కీని జనరేట్ చేయగలం ఓకే సో ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ తెలుస్తుంది కదా మీకు క్రియేట్ క్రెడెన్షియల్స్ అని దాన్ని క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏపీఏ కీ సో ఏపీఐ ఏపీఐ కీ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకు ఒక ఏపీఏ కీ అనేది జనరేట్ అయిపోతుంది ఓకే ఒక జనరల్ పర్పస్ కీ చూడండి జనరేట్ అయిపోయింది ఓకే సో ఈ కీని నేను కాపీ చేసుకొని మన యొక్క గూగుల్ మ్యాప్స్లో యూజ్ చేసుకోబోతున్నాను అన్నట్టు ఓకే బట్ ఈ కీకి యూనో గూగుల్ మ్యాప్స్ యాక్సెస్ అనేది లేదు ఓకే ఫస్ట్ మనం గూగుల్ మ్యాప్స్ యాక్సెస్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఈ కీకి అనేది ఓకే మనం సేవింగ్ అవు లైబ్రరీస్ ఉంది కదా ఆప్షన్
మన గూగుల్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో మన ఏపీఐ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా ఈ అకౌంట్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎనేబుల్ అండ్ బిల్డింగ్ బిల్డింగ్ ని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలన్నట్టు ఓకే బిల్డింగ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ మీరు ఏ లొకేషన్ లో ఉన్నారో మీకు ఏ లొకేషన్ సంబంధించిన గూగుల్ మ్యాప్స్ అనేది లోడ్ అవ్వాలి దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవాలన్నట్టు చూడండి మన యొక్క రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా చూపిస్తుంది యూ మస్ట్ ఎనేబుల్ బిల్డింగ్ అనేసి చూపిస్తుందా యూ మస్ట్ ఎనేబుల్ బిల్డింగ్ ఆన్ గూగుల్ క్లౌడ్ ప్రాజెక్ట్ అనేసి సో ఈ బిల్డింగ్ యూనో ఎనేబుల్ చేసుకోవాలంటే విల్ హ్యా వీ హ్యావ్ టు ఫాలో అప్ ఆన్ టూ స్టెప్స్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు వెరిఫై అవర్ మొబైల్ నెంబర్ విచ్ ఇస్ అండర్ ఇండియా మనం ఏ లొకేషన్ యొక్క మ్యాప్స్ కావాలనుకుంటామో ఆ లొకేషన్ కింద ఉండే ఒక మొబైల్ నెంబర్ తో మనం వెరిఫై అయితే చేసుకోవాలి అండ్ సెకండ్ స్టెప్ ఈస్ బిల్డింగ్ ఐ మీన్ పేమెంట్ సంబంధించిన వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ సో వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే క్లియర్ గా వీ కుడెంట్ చార్జ్ అన్లెస్ యూ టోన్ ఆటో బిల్డింగ్స్ లైక్ మనం ఆటో బిల్డింగ్ చేయనంత వరకు అమౌంట్ అనేది తీము కానీ మీకు అకౌంట్ కి సంబంధించిన అన్ని డీటెయిల్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయమంటున్నారు ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ గా మీరు టెస్టింగ్ పర్పస్ కోసం అయితే యూనో మీ యొక్క పేమెంట్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ నాట్ నాకు ఖచ్చితంగా కావాలి నేను ఇండియాకి సంబంధించిన గూగుల్ మ్యాప్ ని నేను లోడ్ చేయాలనుకుంటే ఎస్ మీరు ఈ పేమెంట్ సెకండ్ ప్రాసెస్ ని కూడా మీకు పేమెంట్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా యాడ్ చేశారంటే మీకు ఆటోమేటిక్ గా మీ అకౌంట్ అనేది ఐ మీన్ ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఎర్ అనేది రెక్టిఫై అయిపోతుంది అన్నట్టు అప్పుడు మన గూగుల్ మ్యాప్స్ అనేది కరెక్ట్ గా పాయింట్ అవుట్ చేసి మన యొక్క ఆర్గనైజేషన్ ఉండే లొకేషన్ ని కరెక్ట్ గా చూపిస్తుంది అన్నట్టు ఓకే అలాగే గైస్ మీకు ఈ వీడియో చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియోకి సంబంధించి ఎటువంటి చిన్న డౌట్ ఉన్నా ప్లీజ్ లెట్ మీ కమెంట్ సెషన్ నేను డెఫినెట్ గా అయితే ఇన్స్టెంట్ గా రిప్లై అయితే ఇస్తాను గైస్ అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ డోంట్ ఫర్ గట్ టు డూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గైస్ అండ్ సీ దెన్ బె